আসসালামু আলাইকুম আমি আবদুল্লাহ আল মামুন আমি আজকে ত্রিগুণমিতি চ্যাপ্টারের শর্টকাট টেকনিক নিয়ে আলোচনা করব তো ত্রিগুণমিতি চ্যাপ্টারের শর্টকাট টেকনিকের আজকে হচ্ছে আমার সাত নম্বর লেকচার এর আগে কিন্তু আমি অলরেডি ছয়টি লেকচার আলোচনা করেছি তো তোমাদের মধ্যে যারা আগে লেকচারগুলো দেখো নি তারা কাইন্ডলি আগে লেকচারগুলো দেখে নিও তো আজকের লেকচার আমি যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে দেখো কোন নির্ণয় অর্থাৎ টাইপ থ্রি আগে আমি আলোচনা করেছি টাইপ ওয়ান এবং টাইপ টু আজকে হচ্ছে আমার টাইপ থ্রি টাইপ থ্রি হচ্ছে নতুন একটা টপিক সেটা হচ্ছে কোন নির্ণয় কোন নির্ণয়ের হচ্ছে আমি দুইটা কেস করব তার মধ্যে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে দেখো কেস ওয়ান লিখে এসেন্সিয়াল রেজাল্ট এসেন্সিয়াল রেজাল্ট লিখেছে এর জন্য যে কিছু কিছু ভ্যালু বা কিছু কিছু মান তোমাকে মুখস্ত রাখতে হবে আদারওয়াইজ তুমি যদি করতে চাও সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেক বেশি সময় লাগবে কেন তুমি মুখস্ত করবা কারণ এই ধরনের ম্যাথগুলা অনেকবার এসেছে এবং এটা কোনো চেঞ্জ করে না সরাসরি দিয়ে দেয় যার কারণে কিছু মান তোমার মুখস্ত করা লাগবে তো আমি সেটাই আজকে দেখাবো ঠিক আছে তো দেখো নাম্বার ওয়ান নাম্বার ওয়ান লিখেছি সাইন এ কজ এ ইকুয়াল টু সাইন বি প্লাস কজ বি হলে তাহলে হলে এ প্লাস বি কত এ প্লাস বি এর ভ্যালুটা হবে কত দেখো পাই বাই টু রাইট খেয়াল করো আমি আবার বলছি যে সাইন এ প্লাস কজ এ অর্থাৎ সাইন কজ মিক্স থাকবে এখানেও সাইন কজ মিক্স আছে কিন্তু কোনগুলো ভিন্ন এখানে দেখো যে এ কোন আছে এখানে বি কোন আছে কোনগুলো ভিন্ন এবং এই ক্ষেত্রে কোনগুলো ভিন্ন এবং এই ক্ষেত্রে দেখো যে এ এবং বি এর যোগফল হবে পাই বাই টু ঠিক আছে এবার আসি নাম্বার টুতে নাম্বার টু হচ্ছে দেখো যে কজ এ প্লাস ক সি ইকুয়াল টু সাইন বি হলে কত হবে আমি যদি এইটাকে একটু ঘোরাই লিখি তাহলে দেখো কজ এ এক সাইডে এবং সাইন বি মাইনাস কস সি অর্থাৎ কস সিটা আমি এই পাশে নিয়ে আসলাম তো এই ক্ষেত্রে যে কাজটা করতে হবে দেখো যে কদের থেকে একটা কোন নিবা এবং সাইনের থেকে একটা কোন নিবা এবং তাদের যোগফল হবে পাই বাই টু তাহলে পাই বাই টু যদি হয় তাহলে অপর কোনটা কত হবে পাই বাই টু কারণ ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি আসলে হওয়া লাগবে কত একশো আশি ডিগ্রি বুঝতে পারছো তাহলে দেখো একটা হচ্ছে পাই বাই টু তাহলে আর একটা হচ্ছে কত পাই বাই টু তো ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে কিন্তু এক নম্বর এবং দুই নম্বর সূত্রটা অলরেডি ম্যাথ এসেছে কিন্তু তিন নম্বর যে ফর্মুলাটা এটা কিন্তু ম্যাথ আসে নাই তবে আসতে পারে একই ক্যাটাগরি যার কারণে আমি লিখে দিয়েছি দেখো খেয়াল করো এক নম্বরের যে সূত্রটা এবং তিন নম্বর সূত্রটার ভিতরে পার্থক্য শুধুমাত্র আমি মাইনাস দিয়েছি ভিতরে আর কিচ্ছু না যদি প্লাসের জায়গায় যদি মাইনাস থাকে তাহলে এই দুই কোণের সমষ্টি পাই বা টু এর জায়গায় এখানে হবে থ্রি পাই বাই টু অর্থাৎ সামনে শুধুমাত্র থ্রি বসিয়ে দিলে হবে ঠিক আছে সো এটা একটু কষ্ট করে মাথায় রেখো কারণ এটা হচ্ছে আসতে পারে কারণ একই ক্যাটাগরির কোর্সেন ওকে এখন আমরা এই যে এই তিনটা ফর্মুলা দিয়ে বা ঢাকা ইউনিভার্সিটি যে কোর্সেনগুলো এসেছে আমরা সেই কোর্সেনগুলো একটু দেখি নাম্বার ওয়ান নাম্বার ওয়ান হচ্ছে দেখো সাইন এ প্লাস কজ এ ইকুয়াল টু সাইন বি প্লাস কজ বি হলে এর ভ্যালুটা কত এ প্লাস বি এর ভ্যালুটা কত একদম হুবহু কোন চেঞ্জ নাই তাহলে অ্যান্সার বলো কত হবে অ্যান্সার হবে পাই বাই টু দ্যাট মিন্স সি নাম্বার হবে আমার অ্যান্সার এবং দেখো এটা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে এসেছে তেরো চোদ্দো সালে আবার পরবর্তীতে পনেরো ষোলো সালে রিপিট করেছে এবং রাশা ইউনিভার্সিটিতে এসেছে বারো বারো তেরো সালে এবং ইসলাম ইউনিভার্সিটিতে এসেছে এগারো বারো সালে এবং পাশাপাশি আর একটা আছে মনে হয় তোমার হচ্ছে নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় ছয় সাত সালে আসছিলো এটা ঠিক আছে তো ঢাকা ইউনিভার্সিটি দেখো চোদ তেরো চোদ্দো সালে এসছে এবং পরবর্তী কিন্তু আবার রিপিট করেছে সো ঢাকা ইউনিভার্সিটি কোর্সেন কিন্তু ঢাকা ইউনিভার্সিটি রিপিট করে আর একটা কথা বলছিলাম যে ঢাকা ইউনিভার্সিটি কিন্তু অন্য ইউনিভার্সিটি কোর্সেন সাধারণত রিপিট করে না তবে পাঁচ পার্সেন্ট মতো রিপিট করে পাঁচ থেকে দশ পার্সেন্ট রিপিট করে তার ভিতরে দেখো যে এটা কিন্তু কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিয়ে নিয়েছে ঢাকা ইউনিভার্সিটি ঠিক আছে তো এই বিষয়টা হচ্ছে কিন্তু খুব কম ক্ষেত্রে দেখা যায় জেনারেল ঢাকা ইউনিভার্সিটি শুরু করে দেয় এবং অন্য ইউনিভার্সিটিকে রিপিট করে ওকে তো এই ভ্যালুগুলো কিন্তু তোমাকে মুখস্থ রাখা লাগবে কারণ এই জিনিসগুলো কোনো চেঞ্জ করে না সরাসরি তোমাকে দিয়ে দেয় আর তুমি যদি এগুলো করতে চাও তাহলে কিন্তু হাফ পেজের বেশি জায়গা লাগবে এবং সময় কিন্তু দুই মিনিট লাগতে পারে ঠিক আছে ওকে এবার আসি কোয়েশ্চেন নাম্বার টুতে কোয়েশ্চেন নাম্বার টু দেখো এ বি সি ত্রিভুজে কজ এ প্লাস ক সি ইকুয়াল টু সাইন বি হলে কোন সি কত অথবা এ প্লাস বি এর ভ্যালু কত ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে এ প্লাস বি এর ভ্যালু চাই ছিল কিন্তু আমি সাথে সি কোনটা ঝরে দিয়েছি কারণ এ প্লাস বি এর জায়গায় পরবর্তীতে কোন সিও আসতে পারে তো এইটার ভ্যালু কত হবে তোমার নিজেরাই বলো অ্যান্সার কত হবে পাই বাই টু দুইটা ক্ষেত্রে কিন্তু পাই ব
এই কোশ্চেনটা কিন্তু প্রথমে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে কিন্তু কোশ্চেনটা দিছিল এবং পরবর্তীতে কিন্তু রিপিট করেছে এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটি এবং বুয়েট কিন্তু একই সালে দিছিল এই কোশ্চেনটা আগে কিন্তু বুয়েটে এম সিকিউ ছিল এবং পরবর্তীতে পনেরো ষোলো সালের দিকে হয়তো রিটেন করে দিয়েছে সব কিছু তো আগে কিন্তু এম সিকিউ ছিল সো দেখো ঢাকা ইউনিভার্সিটি এবং বুয়েট বুয়েট কিন্তু একই সালে দিছিল এবং পরবর্তী অন্যান্য ভার্সিটি রিপিট করেছে দেখো ঢাকা ইউনিভার্সিটি কিন্তু পরবর্তী প্রায় দশ বছর পরে এই কোশ্চেনটা রিপিট করেছে খুলনা ইউনিভার্সিটিতে এসছে রাশা ইউনিভার্সিটিতে এসছে বুয়েট চুয়েট এটা হচ্ছে তোমার যশোর বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এটা নোয়াখালী বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় তো সব ভার্সিটিতে কিন্তু মোটামুটি দেখো একটা এই ম্যাথটা এসেছে সো এই ম্যাথটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট তোমরা এই দুইটা মান মুখস্থ রাখবা এবং পাশাপাশি এই ভ্যালুটা মুখস্থ রাখবা আদারওয়াইজ তুমি যদি করতে চাও তাহলে কিন্তু বেশ সময় লাগবে তাছাড়া কিন্তু এটার অন্য কোনো শর্টকাট নাই আর একটা শর্টকাট টেক টেকনিকের মাধ্যমে করা যায় এটা আর একটা শর্টকাট টেকনিকের মাধ্যমে করা যায় তো সেটাও আসলে একটু ভাবতে হবে তো একটু ভাবতে গেলেও কিন্তু তোমার সময় লাগবে তো এটা আমি কিন্তু পরবর্তী লেকচারে যে কীভাবে শর্টকাট করা যায় ওখানে আমি একটু দেখাবো বিস্তারিত ওকে তো আপাতত ভ্যালুগুলো মুখস্থ রাখতে পারলে সব থেকে ভালো হয় তো পরবর্তী লেকচার আমি কিন্তু কোন নিয়ে আলোচনা করব এবং পরবর্তীতে আমি কিন্তু কেস টু নিয়ে আলোচনা করব সো আমি বলেছি যে কোন নয় কিন্তু দুইটা কেজ আছে এবং দুইটা কেজের ভিতরেই তোমরা কোন নয়ের যাবতীয় বিষয়গুলো পেয়ে যাবা এখন দেখুন আমি কিন্তু কিন্তু কোন নয় করেছি প্লাস বিয়ের ভ্যালু কত এটা কিন্তু কোন রাইট সো কোন নয় টপিক্সটা আমি পরবর্তী লেকচারে শেষ করে দিব তো আজকের এই ক্লাসটা আমি এখানে শেষ করতেছি আজকের এই ক্লাস সম্পর্কে যদি তোমাদের কোনো কোশ্চেন বা কোনো মতামত থাকে তাহলে তোমরা অবশ্যই নিজের কমেন্ট বক্সে জানাও আর পরবর্তী ক্লাস পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে